Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kinaletwa kwako na Mikeith Mwoki na leo tumekuwa tukizungumza kuhusu enzi ya Mungu kwenye kitabu cha ufunuo nne. Na pale tunaona Yohana ameweza kuonyeshwa mambo mengi kuhusu enzi ya Mungu, ameweza kuonyeshwa vitu ambavyo hata ye mwenyewe najua alikuwa anastaajabu. Anasema, "Eh, hey, kweli hani mambo gani na tuende pale tena tuendeleze kwenye sehemu ya pili hii ni sehemu ya pili ya, ya kipindi ambapo tumeona eh, mambo mengi ambayo ah, Yohana ameonyeshwa kwanza ah, ameonyeshwa ah, mlango umefunguka na sauti katoka kama ya baragumu ikisema panda huku na baada ya hapo ameona kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi pale na vile vile tumeona uh, yule aliyeketi pale alikuwa midhili ya jiwe ya yaspi na akiki na vile vile amekuwa na muonekano kama azumaridi na upindo wa mvua ukizunguka katika kile kiti cha enzi na vile vile tukaona viti 20 na 24 vikizunguka kile kiti cha enzi Najua vile viti kukawa kuna wazee ishirini na wanne wameketi wakiwa wamevikwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu na hawa tukaona ya kwamba hawa wazee ishirini na nne ni, ni wale nguzo ya uh, injili ambao walikuwa ni eh, kwenye agano la kale walikuwa ni wale uh, wale eh, 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 watoto kumi na wawili wa E, Israel ama Yakobo na kwenye agano la e, Jipya ni wale mitume kumi na wawili so hao ni wazee ishirini na nne na vile vile tukoona e, pale ndani ya kile kiti cha enzi kukatoka sauti na ngurumo na taa saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti ambazo ni roho saba za Mungu na tukaona tena E, wenye wai, wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma na mwenye uhai wa kwanza tukaona alikuwa ako na mfano wa simba wa pili alikuwa na mfano wa ndama na watatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu na mwenye uhai wa nne alikuwa na mfano wa tai arukaye lakini hatukuona e, uh, mwenye uhai yoyote ambaye ana mfano wa nyoka huyu hatukumuona hatukuona the beasts the serpents and all that na tunajua of course uh, kuna story kwa sababu hakuna mtu asiyejua nini uh, yule nyoka alifanya <laughs> kila mtu anajua kile ambacho nyoka alifanya kwenye shamba la Edeni. Kwa hivyo there is a high probability na ukisoma hata kitabu cha Ezekiel 28 tutaona vile uh, shetani alikuwa the covering cherub. Sijui kwa Kiswahili cherub anaitwa nini ambaye alikuwa pale mbinguni eh, kwenye kiti cha enzi na Mungu lakini aliweza kutolewa pale kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo it means viumbe hivi vinye hai vilikuwa ni vitano. There were five cherubs lakini shetani akaondolewa yeye ndiye alikuwa watano <laughs> ne, nitakuwa na wakati mwingine tusome kitabu cha uh, Ezekiel uh, 28 ama 28 na mstari wa nane unasema na hawa wenye uhai wa nne kila moja alikuwa na mabawa sita mm-hmm. na pande zote z- na ndani wamejaa macho pande zote na ndani wamejaa macho hey hivyo viumbe Vinaona kweli macho kila mahali wala hawapumziki mchana wala usiku wakisema mtakatifu 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 bwana Mungu mwenyezi aliyeku wako na aliyeko na atakayekuja unasikia hapo yani hawa tu, tuangalie vizuri unajua kwenye kipindi mimi wanapenda na explain kila sentence mtu aweze kuelewa kwa sababu maana ya sisi kusoma Biblia ama Bible study ni ili tuweze kuelewa. Na ukisoma lakini usielewe haitakuwa na maana kabisa. You need to study so that you can understand. Na reason ya watu wengi wanasoma tu lakini hawaelewi. Why? Because they don't read carefully. Na mimi nataka tusome kwa makini ili tuweze kuelewa. So hawa wenye uhai wanne 
kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Mhm. Mabawa mangapi? Sita. Na pande zote na ndani wamejaa macho. Okay? <laughs> eh? They were full of eyes within and outside. Ndani na nje wamejaa macho. Wala hawapumziki mchana wala usiku. They they don't rest doing what? Wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi. Aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. So hapa wanamtukuza Mungu usiku na mchana, wakati wote na hawachoki, hawapumziki, wanaimba na kushangilia na kusherekea kwa kisema Mungu wewe ndio mtukufu. Wewe ndio unayestahili sifa. Wewe ndio mwenyezi. Kule hakuna kuchoka ndugu yangu. Usifikirie kuwa hajio kuna mtu aweza kuwa anafikiria, "Ai, wale wanateswa wale." Mm -mm. Wanafurahia kumsherekea Mungu. Yaani hakuna kitu kizuri kama kumshangilia Mungu ambaye alikuumba, Mungu ambaye alikulea, Mungu ambaye ani mwenye nguvu, mwenye upendo, mwenye mawazo mazuri kwetu. Hakuna kitu kizuri kama kumsherekea mtu kama yule. Lakini sisi twapenda kuwasherekea wale watu ambao ni matapeli, wezi, angalia wakati wa siasa. Watu wanapenda kusherekea. Hebu kuna huyu tapeli fulani ambaye anaitisha kiti, tumsherekeeni. Watu wanapenda kusherekea watu wa wana maana. Watu wanapenda mpaka ukiangalia hata filamu, miziki. Watu wanapenda kuangalia mziki ya yule ni nani mbaya zaidi ya wote. Ni nani ambaye ana tabia mbaya kuliko wote ndio tumsherekee. Hivyo ndio wanadamu wapo wako. Lakini mbinguni wanasherekea Mungu si kwa sababu ya ubaya wake bali ni kwa sababu ya uzuri wake. Very very important. Hm? Alafu mstari wa 9 unasema na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani yeye aliye hai hata milele na milele sikiza mm -hmm. wanapompa sifa ndipo hao wazee ishirini na wanne huanguka mbele yake mbele zake yeye akatie juu ya kile kiti cha enzi nao umsujudia yeye aliye hai hata milele na milele nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema wakisema nini umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza na kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa unaona pale kuna taratibu ya sifa sio sifa tu hivi eh, zimelegea legea zijelewe pale kuna taratibu za sifa Nataka uangalie uone. Eh? <laughs> Wale wenye uhai wanapompa ye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu. Wanapofanya hivyo. Hmm? When those beasts give glory and honor and thanks to him that sits on the throne. Hmm? Ye ali hai hata milele na milele. You know lazima pia bibile kuambie huyu anayepewa sifa ni nani. Nani anayepewa sifa na shukrani ni ye ali hai milele na milele unajua Yesu hafi tena ndugu yangu Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka na hafi tena na wale wenye uhai the four beasts wakimpea shukurani pale representing all creation ya Mungu ya viumbe ambavyo vinapumua representing tunaona pale kuna representation ya simba ku represent wanyama wote walioporini wote hawa wanyama wote wanamsifu Mungu tumeona another representation ya ndama calf ku represent all domesticated animals ama wanyama wote ambao wanafugwa kama mifugo nyumbani hao pia wanamshukuru Mungu alafu tumeona eh, eh, mwingine anaye sura kama binadamu representing all humans who are upon the earth na tumeona mwingine ana sura kama tai representing all the birds of the sky kitu ambacho hatujaona ni nyoka na mifano ya nyoka reptilians hawa hatujaona na tunajua vizuri 
kulingana na maandiko vile alivyozungumza kwenye kitabu cha Ezekieli 28 tunaona shetani ndio alikuwa watano the serpent da hiyo cherubin tano ndio ilitolewa mbinguni so walibaki wanne so hawa wana represent viumbe vyote vilivyo na uhai vinavyopumua hewa vinamshukuru Mungu Umeona hapo so hawa wenye uhai wanapompa ye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani ye aliye hai hata milele na milele ndipo hawa waze ishirini. so hivi viumbe vikimpa ama hawa viumbe wakimpa e, sifa nao wale waze ishirini na wanne huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi na kumsujudia yeye aliye hai hata milele na milele ambaye ni Yesu Kristo. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi. So unaona pale kuna sifa tosha kweli. Viumbe vyote vinamsifu. Unajua tumekuwa tunaimba tukao wadogo, viumbe vyote vinakutukuza wewe masia. Au unasikiza wanasema ah viumbe vyote, viumbe vyote vipi? Kusini sisi tu wanadamu. <laughs> He soma Biblia uweze kujua ni viumbe vyote. Hmm? So, wakishamtukuza tu hivi na wazee 24 wanapiga magoti mbele yake. Wanamsujudia yeye Yesu Kristo aliye hai. Na wanaifanya hivyo kwa kuzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi kama ishara ya heshima tumetoa crowns zetu tumetupa mbele yako you are worth it our lord wewe ndio mweza yote wewe ndio uliotupa uzima wewe ndio ambao uliumba ulimwengu wewe ndio ambaye anastahili sifa wakisema umestahili wewe bwana wetu na mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza kwa kuwa wewe ndiye uliye viumba vitu vyote kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa you see the kind the kind of inaitwa nini eh, 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 sifa praise ambayo Mungu anapatiwa na viumbe vyote mbinguni kwenye kiti chake cha enzi sasa haya ni maono ambayo Yohana anaonyeshwa anaonyeshwa nyinyi mnateta huko ulimwenguni heti ya Hati tumechoka kuimbia Mungu, heti tumechoka kuabudu, heti tumechoka kuhubiri. Ila hali kuna viumbe havichoki usiku na mchana vinamsifu na kumsujudu Mungu wakati wa wote na vinafurahia. Sio kama umeona hiyo. Na wanasema kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako na vikaumbwa kila kitu Mungu uliumba wewe unastahili sifa wewe bwana wetu na Mungu wetu unastahili kuupokea utukufu na unastahili kupokea heshima na unastahili kupokea uweza kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote yani hakuna a better thanksgiving kama kushukuru tu yule ambaye amekutendea mema you know most people hapendi kushukuru unatendea mtu mazuri lakini ye hapendi kushukuru kabisa wanadamu wako na kasoro kubwa sana we just don't like giving thanks why because we don't see the importance ya ule mtu ambaye ametutenda mazuri lakini ukielewa Mungu ni nani ndugu yangu ukielewa Mungu ni nani na uelewe ni haswa vile alivyokufanyia wewe ulistahili kufa uende jehanamu lakini kunaye mmoja ambaye alikusamehe dhambi zako akakufanya kiumbe kipya akakugeuza vile wewe haungeweza kujigeuza akakupa akili mpya mawazo mapya maisha mapya familia mpya uhai mpya mwili mpya utakosaje kumshukuru na ndivyo hivi viumbe 20 uh, viumbe vinne vinavyoshukuru Mungu vinamwambia kwa kweli wewe ndiye mwenye enzi 
na wale wazee 24 wanaongea wanasifu Mungu wanapiga magoti wanapiga mayowe wanasema for sure you are a god above all gods na hivi ndivyo kiti cha enzi kilivyo kwa sababu kimeandikwa kwa maandiko unajua watu wanapita pale wanasoma huo hicho kitabu huo mlango wa nne wasielewe wengine wanaona tu ah hii ni kama ni hadithi tu wanasikia oh me, viumbe vilivyo na macho sijui anatoshana aje unajua haya macho <laughs> haya macho kwa na representation kubwa sana kumbuka Mungu anasema you aona kila sehemu popote anaona kila kitu Mungu anajua hata uko wapi hata size anajua hata size unanisikiliza hapa kwa nini kwa sababu Mungu anaona kila kitu Mungu anajua kila kitu and it's very important for you to understand that kwa sababu usipoelewa Mungu ni nani he is omnipresent he is everywhere omniscient omnipotent <laughs> Basi utakuwa unaona Mungu ni yule tu eh, sijui watu wanaona wengine wanafikiri Mungu ni sanamu fulani au Mungu sijui ni nani But when you know the kind of God you serve Mungu ambaye tunamwabudu tuna ukimjua basi utakuwa vile ulivyo tena utakuwa kiumbe kipya na yakale atakuwa yamekwisha na mapya atakuwa amekuja Mungu wetu si athimani Mungu sio mpole wala m- wa kukasirika. Ye anajua kile ambacho ni muhimu cha kufanya. Wakati wa kufurahi ni wa kufurahi, wakati wa vita ni wa vita, wakati wa kufundishana ni wa kufundishana. Mungu ni mwenye nguvu na uzima na nataka nikuje sehemu ya pili ya tatu kumradhi ambapo nataka nikuelezee. Huyu Mungu aliyezungumzwa hapa waweze ukamjua vipi najua kuna wengi bado hata hawamjui wanauliza Mungu anasema anarudi na akirudi kweli haya maono tunaona tutaweza kuyaona sehemu mimi nitaweza kufika mbinguni nione hivi vitu vyote na kuja sehemu ya tatu jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana kwa pamoja na kipindi kama uko na swali lolote nitumie ujumbe mfupi au nipigie na nambari ya simu ni 0732641146 0732641146 na vile vile waweza tufuata kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook, TikTok na YouTube tafuta jina Keith Mwoki tajia zangu ni K E I T H M U O K I na vile vile tuko na radio station yetu inaitwa Mombasa Radio ndani ya Zeno app ndani ya Zeno Radio app nenda pale kwenye app store yako ama play store download Zeno Radio app alafu pale ndani search Mombasa Radio utaweza kusikiliza mahubiri yangu wakati wa wote and i'm sure you'll be blessed you will be blessed because andiko anatuambia twendeni kote kote tukihubiri habari njema Hubirini kote kote na hilo ndilo jambo ambalo sisi tuliamua kufanya kuhubiri kote kote usiondoke tunakuja sehemu ya tatu na ya mwisho ambapo tutaweza kuelezea zaidi waweza vipi kumjua huyu Mungu kumjua huyu Kristo ambaye yuarudi tena